Én tisztában vagyok vele, hogy az ilyen holdra szállásos és egyéb bolygóközi témákat boncolgató dumám hallatán egyesek sugárhányással megspékelt sikítófrászt kapnak. Ennek okán biztosíthatok mindenkit, hogy a következő percek monológia tényleg nem szörszál hasogatás céljából ke- került feltöltésre, hanem pusztán érdeklődésből. Hát nézzük, hogy miről is van szó. De csak nagyon tömören. Kennedy a ruszkikkal folytatott nagyon szoros űrverseny során, amit olyannyira komolyan vettek, persze joggal, hogy még a puszta fennmaradásokat is ennek függvényében mérlegelték, 1961-ben pedzegette, majd pedig 1962-ben határozottan kijelentette, hogy az évtized végéig, ha törik, ha szakad, ember küld a holdra úgy, hogy még vissza is tudja épségben térni. Hát segget ugye nem csinálhatott a szájából, hiszen úgy hová lett volna a büszke amerikai nép, de legfőképp a világ urának imidzse. Ennek megfelelően <coughs> 1969. július 20-án elhangzott a híres, hatalmas ugrásá avanzsált emberi kislépés leközlése, miután a sas leszállt. Hát kicsi részletesebben az Apollo 11 űrhajó ígül nevezetű holdkompja landolt a hold felszínén. Vagyis Kennedy szent és sérthetetlen ígérete, vagy inkább utasítása teljesít felett, még ha lehetetlennek is tűnt, amiért akkor a NASA 25,4 milliárd dollárt, mai értékben 180 milliárd dollárt számlázott ki az adófizetőktől begyűjtött lóvét kezelő költségvetés számára. Csak érdekességként egy apró részlet az apró pénzről. A, az Apollo sorozat legdrágább eleme a kilövéshez használt Saturn V három fokozatú rakéta volt, minek használatakor egy kilövés mai értékben több milliárd dollárt kóstált. Annó konkrétan 375 millióban mérték. Na de ne filléreskedjünk, a lényeg, hogy megoldották. Ahogy mondani szokás, ha valamit nem tudsz megoldani pénzzel, akkor old meg sok pénzzel. Aztán, hogy hidegháborús taktikát, vagyis taktikaként, ej, szúnyogok, muslincák, minden van itt. Tehát, hogy hidegháborús taktikaként az egész csak átverése, hát beszélik ezt is, azt is. Mindkét tábornak kb. ugyanannyi teóriája, vélt és valós megfigyelési eredménye van a saját igaza alátámasztására. Azt is beszélik, hogy a ruszkik titkos ügynökök már rég világá kürtölték volna, ha átverésről lenne szó, és a NASA emberei tömeges népsége közül és törvényszerű, hogy már valaki kiszivárogtatta volna az igazságot. Hát ami azt illeti egyébként, ilyesmi rendszeresen történik, már az elejétől fogva mennek a kiszivárogtatások, ugyanúgy a, a ruszkik titkos ügynökeinek a munkája eredményeként, mint a NASA embereitől, csak hát azonnal kiröhögik őket, kiröhögi őket mindenki, vagyis majdnem mindenki, vagy még rosszabb, de ebben most nem megyek bele. De most nem is erről van szó valójában, hanem ahogy mondtam, érdeklődni szeretnék. Egyszer már kaptam valamennyire értékelhető válasz valamelyik Facebook csoportban, de már nem emlékszem a részleteire, és hiába próbálok, próbálom visszakeresni, egyszerűen nem találom. Tehát a kérdés. Ki vette filmre a távozó hold kompot, miközben elhagyja a hold felszínét? A következő tények ismeretében teszem fel a kérdést. A videó borítóképén, a videó elején és majd a végén lesz látható néhány másodpercig az Apollo programban annó használt média technika, konkrétan a kamerák. Ezek nem digitális, hanem filmtekercsekkel működő kamerák voltak, amelyeket a melkasukra, illetve a hold komp külső vázára rögzítettek, különböző méretű fém csavarokkal. Viszont, mivel több kilós, akár súlyzónak is beillő elektronikáról van szó, egy ilyen kiruccanásnál pedig minden gram számított, ezeket a kamerákat egytől egyig a holdon hagyták, miután kiszedték belőlük a filmet, hogy a súlyuk ellenében, ugye kamerák súlya ellenében inkább több holdkőzetet hozhassanak vissza a földre. Az Apollo 11-től 17-ig programra így összesen 14 kamerát használtak el, de egyedül csak a képekkel látható világosabb szürke kamera került vissza a földre. Hát ő úgy lett ilyen szerencsés, szerencsés visszakerülő, hogy valami kütyű éppen eltört a nyitó szerkezetében, nem tudták úgy kinyitni, hogy biztonságban kivegyék belőle a filmtekercset, ezért inkább kamerával együtt hozták vissza az értékes filmanyagot, hogy itthon szedjék ki belőle teljes biztonságban. biztonságban. Még egyszer mondom, ezek nem digitális vagy robotikával működő kamerák voltak, hanem csavarokkal, skafanderre, külső vázra rögzített több kilós kamerák. 
Egyébként ezt az egyetlen szerencsés visszatérőt állítólag, ezt most csak érdekességén megemlítem, eladta 2014, mikor is március 22-én egy bécsi aukción állítólag, valahol 200 ezer euró környékén. Na de ne kanyarodjuk el a témától, hajnalmas vagyok a csapongásra. Tehát tudjuk, milyen híradás technikai eszközöket használtak. Azt is tudjuk, hogy maga az esemény olyan fajsúlyú, hogy az már szinte szent és sérthetetlen. Vagyis, ha egy hivatalos hírcsatorna, vagy akár maga a NASA tesz közzé a 8 napos, 8 napos kirándulásról, ami minden idők legnagyobb pénzkészletét emésztette fel, egy ilyen zanzásított rövid filmformációt, akkor valószínűsíthető, hogy nem fogja hollywoodi látványtervezők és operatőrök kozmetikázó segítségét kérni, hogy kissé feljavítsa a közönség számára, aztán ezzel esetleg bekockáztassák a hiteltelenséget, mert ugye mindig vannak éles szemű nézők, tehát ilyen kockázatot biztos, hogy nem vállalnának fel. Tehát ha egy jetit mutogatunk, vagy mutatunk be délután kettőkor a piac téren, azt sem fogjuk plusz ászakállal ellátni, hogy még szörösebb legyen, hiszen ő maga a jeti. Nem kell még jetibbé tenni, tehát kockáztatni, hogy a széle fúj az ászakállat, aztán mondják, hogy fú, hát hisz ez kamu jeti. Tehát ilyenre nincs szükség. A jetit nem kell még jetibbé tenni. És most újra a kérdés. Mit látunk a két és fél perces zanzásított anyag utolsó fél percében, amikor folyamatos rádióforgalmazás sercegése mellett veszi a kamera a holdkompot egy bizonyos távolságból, aztán ahogy beindul a hajtómű, erre reagálva a kamera kizumol belőle, tehát kissé eltávolodik, hogy jobban versást tartott, majd követi, ahogy elemelkedik és elhagyja a hold felszínét a komp. Na, hát a következő jelenet pedig már, ahogy egy helikopterből, vagy nem tudom miből, felülről veszi a kameraman, ahogy három eltőernyővel szépen a vízre ereszkedik a kapszula már itt a földön. Oké, okay. én elhiszem, hogy tudják, hogy hova fog érkezni, és nem az ujjaikon számolják ki a koordinátákat, de akkor is marha bevállalós pilotának kell lenni, hogy, hogy pontos helyen várja a kapszulát, aztán majd gyorsan fölőjük repüljön a jobb felvétel érdekében. Vagy már marha magasról zoomolva vette a landulást, ahelyett, hogy követte volna őket. Hát, ez van, mindent a látványért, de nem is ez érdekel. Tehát ez nem is érdekel, a lényeg az. Az érdekel, és nagyon köszönök minden értékelhető választ, vagy linket a komment szekcióba arról, hogy ki, vagy milyen technika vette fel a távozó holdkompot a tízes csavarokkal rögzítendő filmtekercses kamerák idejében. Mert még ha képes is volt a Holdon megvárni esetleg a sérülékeny film a következő missziót, amit teljes mértékben kizárhatunk, de tegyük fel, akkor is miféle kompfókuszra alkalmas, kompot követő automatikát használtak, alkalmaztak a több kilós lemezkamerák, bádok kamerák idejében, amiket még villáskulcsal állítgattak be, és így tekergették a fókuszt az éles kép érdekében. Milyen technika lehetett az? Tehát űrhajós biztos, hogy nem hagytak ott. Na mindegy. Lehet sokáig kabosítani a taknyot, ez a kérdés csupán, hogy ki, milyen kamerával, vagy egyáltalán hogy került felvételre a távozó holdkomp látványa. Na, mindegy. Talán egyszer fény derül rá. Jogdíjköveteléseket megelőzendő, nem vágtam be ide a két és fél perces videót, a linkjét viszont megtaláljátok a leírásban. A hiteltérdemlő válaszokat pedig előre is köszönöm. Sziasztok!